mang con rắn bạch tạng hai đầu đang hấp hối ở bìa rừng về nuôi đâu ngờ nó vô ơn bỏ đi ông vương là một tiều phu chuyên lên rừng tốn củi để mang đi bán một hôm khi đang trên đường kiếm củi thì ông bất chợt thấy một con rắn hai đầu cả người trắng toát mắt đỏ lòm đang nằm quằn quại bên vệ đường lại gần nhìn hóa ra con rắn đang bị thương rất nặng ở phần đuôi ông đã vội mang nó về nhà chăm sóc dưới sự chăm sóc của gia đình dần dần con rắn cũng khỏe lại thế nhưng sau khi lành thì con rắn đã bỏ đi lúc nào chẳng ai biết bạn qua chín năm người mẹ của ông tuổi ngày càng cao sức khỏe yếu dần bình tật liên miên không thuốc gì trị hết vợ chồng ông cũng lo đủ mọi thứ chuẩn bị hậu sự cho mẹ bỗng một hôm khi cả nhà ăn cơm đột nhiên nghe thấy tí mẹ trong buồn kêu thất thanh đau quá con ơi mẹ đau quá cả nhà vội chạy vào xem có chuyện gì ông gần như chết lặng khi thấy con rắn bạch tạng ông cú năm nào đang cắn chặt vào tay của mẹ anh không buông ông dùng sức mãi mới kéo nó ra được vợ ông vội nói mau mà mẹ đến bệnh viện nhanh còn kịp còn ông nữa đứng đây làm gì vào viện nhanh tôi đã bảo thứ động vật làm gì biết thế nào trả ơn ông xem giờ nó quay lại cánh cả người đã cu ma nó bà im đi nó nhiều quá đến lúc vào viện sau khi xem xét bác sĩ bỗng thốt lên trời ơi sao chuyện này lại xảy ra thần kỳ quá vậy thì ra con rắn của ông nông nào đã quay lại dùng nọc độc của nó để cứu mẹ ông theo bác sĩ nọc độc của rắn có thể chữa những bệnh mạng tính như thấp khớp nhức mỏi thậm chí nọc độc rắn còn là nguyên liệu quan trọng để điều trị thuốc cầm máu và chống chảy máu nội tạng cứ ngỡ con rắn vô ơn thế nhưng hóa ra nó đã dùng nọc độc của mình để cứu chữa cho mẹ của ông